на часах 19.00 в прямом эфире новости седьмого канала. Меня зовут Светлана Овсянникова и коротко о главных событиях дня. Автобус до столбов, расширение парковки, новый туристический центр, самый популярный заповедник Красноярского края ждут изменения. Иностранная пресса под запретом Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за распространение зарубежных изданий без разрешения. Что это значит и отразится ли это на красноярцах? Должники по неволе. Кто-то ворует электроэнергию из потребителей из шести, а все долги ложатся на нас. В садовом обществе под Красноярском дачникам пришли миллионные счета за электричество, которого у них нет уже полгода. И отличается ли борщ с орбиты от обычного и как готовят еду для настоящих космонавтов? Прямое включение с мастер-класса Красноярской космической кухни. Запустить автобусы к восточному входу на столбы и открыть новый визит-центр. Заповедники рассказали о планах по благоустройству. Сейчас туристов там а, становится все больше, но добираться им приходится от ближайшей остановки за полтора километра. А мест на парковке для личного транспорта не хватает. С подробностями Регина Баймухаметова. Кормить птицу, гулять на природе Ирина и Вячеслав специально приехали именно в будний день. В субботу и воскресенье не только у центрального входа, но уже здесь рядом с гранитным карьером бывает не протолкнуться. Заметно народу прибавилось, особенно в выходные дни. Ну, в выходные дни вообще не попадешь. Мы не стараемся сюда попасть в выходные дни, потому да. что здесь народу много, машину не ну, поставить, не заехать. Ну и мест для парковки, конечно, мало. Здесь не рассчитано на это. С общественным транспортом тоже проблема. Ближайшая остановка 37-го автобуса в полутора километрах. От нее люди идут по гравийке. Добираются туристы по этой дороге, но сейчас руководство заповедника просит ее заасфальтировать, чтобы в будущем прямо к восточному входу запустить шатлы. Специально автобусы для посетителей предлагают отправлять или от конечной 37-го, или от ЖД-платформы Тихий Зори. Территорию вплотную ко входу в заповедник тоже благоустроят. Парковку расширят, обойдется все в 20 миллионов. В эти средства предполагается, что войдут, войдут оборудование и строительство целого визит-центра с теплыми туалетами, с раздевалками, с комнатой матери ребенка, с оборудованием, которое необходимо внутрь закупить и так далее. Возможно, туристический центр появится на месте коттеджа. Сейчас он стоит рядом с ручьем, где посетители набирают воду. Владелец раньше добывал на карьере гранит. Здание построило, землю в собственность не получил. Пока с ним ведут переговоры. Мы добьемся того, чтобы забрать это площадь, которая вот этот коттедж установлен. Потому что он установлен прямо на ручье, где вода, где люди берут воду. Он имеет законное основание по суду, но земля не оформлена. Работы по благоустройству восточного входа в заповедник начнут уже в этом году. А закончить планируют к 2021-му. Регина Баймухаметова, Сергей Раков, Седьмой канал. И сегодня же директор заповедника прокомментировал ситуацию на центральном входе. Там подняли шлагбаум и теперь водители свободно едут до кордона Лалитина, несмотря на возмущение пешеходов. Администрация столбов объясняет, раньше возле шлагбаума дежурил охранник и пропускал машины экстренных служб. Сотрудника с поста пришлось убрать из-за того, что территория заповедника начинается только в двух километрах от него. Полномочия заповедника начинается именно с территории, это кордон Лалитина. А раньше дежурили на Свердловской, и с прошлого года там просто это запретили делать. Альтернативы в городской администрации пока не предложили, вопрос все еще решают. Идем дальше. Уткнулся в телефон на пешеходном переходе. Тебя растормошит светофор. К концу года в Красноярске может появиться мобильное приложение, которое заставит отвлечься от смартфона, когда переходишь дорогу. На его разработке настаивают представители Федерации автовладельцев от края, что еще нового для безопасности и борьбы с пробками появится на вооружении у городских дорожников. Об этом в сюжете далее. После того, как ввели выделенные полосы, после того, как запустили умный светофор, она не то что улучшилась, она даже ухудшилась. Пробка теперь не только в час пика, она здесь существует теперь и днем. 9 мая водопьяного перекресток встать здесь в пробку, рассказывает Егор Фролов. Обычное дело мариноваться в машине, как правило, приходится минимум полчаса. Спасать должны выделенные полосы и умные светофоры, но они, уверен Егор, не работают. И таких мест хватает по всему городу. Конечно же, администрация города может сказать, ну да, тут представьте, с выделенной полосы сейчас весь автотранспорт поехал, поэтому вы не видите разницы, на самом деле она есть. 
На претензии представителей Федерации автовладельцев администрации отвечают, заявлять, что пробок у нас стало больше, нельзя без статистики. А полных данных нет даже у самих представителей УДИП. Именно на это в своей работе дорожники собираются сделать упору в новом сезоне. Например, в планах покупка сразу 200 детекторов транспорта, пока в городе их всего 10. Похоже на обычные камеры, только пользы в разы больше. Не подлавливают на превышении скорости, а считают интенсивность движения. Она позволит принимать решения по изменению работы светофорных объектов, принимать решения с помощью этой статистики по изменению организации дорожного движения. То есть с помощью этой статистики уже можно будет моделировать транспортные потоки и принимать более качественные решения. Еще одна задача – обеспечить безопасность всех тех, кто передвигается по улице, уткнувшись в смартфон. В основном это дети, но удивляют порой взрослые. Федерация автовладельцев уже давно предлагает разработать специальное приложение, которое заставит оторваться от телефона на пешеходном переходе. Смысл приложения вот в чем. Идете вы себе, идете, смотрите в смартфон, ничего вокруг не замечаете. Но как только подходите к умному светофору, регулировщик блокирует экран вашего телефона – Заставляя тем самым оглянуться по сторонам. Сотрудникам управления дорог идея тоже нравится. Реализовать ее, возможно, получится к концу года. Правда, все, как обычно, упирается в финансы. Всего на разработку программы и на покупку новых детекторов транспорта нужно примерно 70 миллионов рублей. Светлана Овсянникова, Станислав Смирнов, Седьмой канал. Если у вас есть новости или вы стали свидетелем происшествия, пишите нам на Viber WhatsApp номер телефона 8 391 2 900 333. Мы постараемся помочь. И продолжаем. На правобережье возле улицы Энергетика всю ночь полыхал цех по сбору стеклотары. В МЧС сообщили, произошло возгорание и обрушение кровли. На место выехали семь спецмашин. Спасатели боролись с огнем больше пяти часов, потушили пожар только утром. Предварительная причина – короткое замыкание. Очень много пожарных, все работают, все бегают. Видимо, какая-то приемка стеклотары, что ли было, что-то такое. Огромное количество просто ящиков с пустыми бутылками. Как только прекращают тушить, сразу же пламя начинает очень быстро разгораться. Видимо, пластик жестко горит. В пожаре никто не пострадал. 800 квадратных метров складов и гаражей полностью выгорели. Главный тренер футбольного Енисея Дмитрий Оленичев все-таки остался без прав. Дело накануне рассмотрели в Ленинском районном суде. Наставник красноярской команды пытался вернуть водительское удостоверение и оспорить назначенный ему в декабре штраф в 30 тысяч рублей. Но судья оставил прежнее решение без изменений. Напомню, инцидент произошел в ноябре. Тренера Енисея остановили сотрудники полиции. Он был за рулем клубного автомобиля с признаками опьянения и отказался проходить медицинское свидетельство что автоматически считается признанием вины. Тем временем краевой центр СПИД опроверг информацию о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных. Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что 35 регионов отказались от закупки лекарств. В списке есть и Красноярский край. Специалисты центра СПИД объяснили, деньги на препараты выделяет федерация. Раз в год регионы отправляют заявку и в Москве проходит общая закупка. В этом году Украина от Федерации получил больше 700 миллионов на лекарства для людей с ВИЧ. Сейчас медикаментов хватает, а в дополнительных закупках пока нет необходимости. Это информация о дополнительных закупках. То есть, когда имеются недостаток в каких-то препаратах, регионы закупают их самостоятельно. Или когда неправильно была составлена изначальная заявка. У нас таких проблем нет. В настоящее время у нас препараты имеются. И дальше уже по нашей заявке в течение года будут отгружаться препараты. Тем временем активисты всероссийского портала поддержки пациентов перебои.ру в марте получили две жалобы из Красноярска. Одно сообщение было с 8 марта от беременной женщины, а второе сообщение от девушки, которая долго не могла настроить себя на начало лечения. После начала терапии пришла на очередной прием и ей сказали, что будут менять схему, так как не закуплен препарат. Госдума хочет ограничить ввоз в Россию иностранной прессы и прочей печатной продукции. Такой законопроект уже принят в первом чтении. Из текста пока мало что понятно, но ясно одно. Распространители ждут серьезные штрафы. В теме сегодня разбирался Денис Денисов. Денис, добрый вечер. 
Итак, расскажи, что это получается, если привезу в подарок из-за границы кому-то какой-то журнал? Меня могут оштрафовать? Ну, нет, за единичный подарочный экземпляр, конечно же, никого наказывать не будут. А, как нам сегодня пояснили в Краевом агентстве печати и масс-коммуникации, изменения касаются в первую очередь самих иностранных средств массовой информации. Теперь, если они хотят распространять газеты, журналы или любые другие издания на территории Российской Федерации, то им нужно в обязательном порядке уведомить об этом Роскомнадзор. Если они этого не сделают, то издания конфискуют, а средства массовой информации – Оштрафуют. Частным лицам полагается штраф до полутора тысяч рублей, должностным до трех, а юридическим до тридцати. Правила, правила распространения на самом деле действовали уже давно, и сейчас власть просто уточняет степень ответственности. Предлагаю послушать эксперта. В 2011-2017 году в федеральные законы СМИ были внесены соответствующие изменения, такой порядок и такую обязанность для иностранных средств массовой информации устанавливающие. А те поправки, о которых вы говорите, это изменения в закон об административных правонарушениях. Это установление некой административной ответственности для иностранных средств массовой информации за ту недобросовестную деятельность, которую они могут осуществлять на территории Российской Федерации, не более. Иными словами, например, если я из Европы своими силами привезу пачку журналов и решу распространять их в России, неважно, платно или нет, то необходимо, чтобы это средство массовой информации было зарегистрировано на территории нашей страны. Ну, в случае продажи, конечно же, я еще должен иметь право на ее распространение. Это, кстати, касается и тех изданий, которые производятся на территории России, но зарегистрированы или финансируются из-за рубежа. Пока непонятным остается статус изданий, используемых журналистами или учеными для своей работы, и тех, что в частном порядке привозятся для изучения языков, подготовки специалистов в области культуры, экономики, политики, страноведия, ну и множеством других смежных специальностей. Слово преподавателю Сибирского федерального университета. Обязанностью преподавателя, обязанностью профессора является как изучение, так и отсылка к э, этим работам студентов, аспирантов и тех, кто занимается исследованиями и, в общем, всей академической работы. Регулярно издающиеся, например, бюллетени каких-нибудь научных обществ, журналы э, научные, которые тоже регулярно выходят. Вот для меня вопрос, являются ли они в этом контексте периодическими изданиями, которые подпадают под действие поправки. В общем, пока документ выглядит довольно безобидно, но волнение в сети на этот счет, ну, вполне можно понять, ведь совсем недавно у нас установили ответственность за публичное неуважение к власти, и теперь еще над всеми нависает некий мистический русский интернет, который в любое время могут изолировать. И тут... Этот закон выглядит как еще один рычаг для контроля информации. Но, как говорят эксперты, сейчас все более или менее значимые иностранные СМИ уже имеют все необходимые разрешения. Да и поправки касаются только физических носителей, то есть журналов, газет, книг, а интернет-ресурсов эти поправки пока не касаются. Света, у меня на этом все. Спасибо, Денис. Тема непростая, интересная. Обязательно продолжим за ней следить. А через две минуты новости на седьмом канале продолжатся и покажем, как в одном из красноярских ресторанов готовят космическую еду. Не переключайтесь. Это студия новостей седьмого канала, откуда каждый будний день в 19.00 мы выходим в эфир. Что бы ни случилось, даже если, не знаю, сверху упадет автомобиль, даже если начнется мощное землетрясение. Мы будем здесь и расскажем вам о самых интересных и важных для вас событиях с помощью самых передовых телевизионных технологий. Увидимся в 19.00. До встречи на Седьмом канале. Еда из космоса в Красноярском ресторане. Прямо сейчас в одном из заведений города проходит научно-образовательный проект «Космическая Одиссея». Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин рассказывает о питании на орбите и особенностях приготовления космической пищи. Почему еда для космонавтов, в которой нет абсолютно никаких консервантов и химических добавок, может храниться долго, знает моя коллега Елизавета Мерзлякова. Она сейчас на прямой связи со студией. Лиза, добрый вечер. Ну что, рассказывай, уже что-нибудь удалось попробовать? 
Добрый вечер, студия. Но перед тем, как попробовать, нужно приготовить и как готовится еда для космонавтов, мы как раз сейчас узнаем у летчика-космонавта, героя России Александра Ивановича Лазуткина. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, что у нас сегодня в меню и кто будет все это пробовать? Вообще такое ощущение, что я не космонавт, а шеф-повар. Ну, сегодня у нас занятие. Апробация космического питания – это для участников программы «Космическая Одиссея». Вот они все здесь собрались, все, кто хотел покушать. Вот. И я сегодня просто буду показывать первое, что, что это за блюдо, как они готовятся, ну и ребята попробуют. Какое мы сейчас приготовим? Мы сейчас… Давайте на ваше усмотрение. Во-первых, у меня есть… Ну, чтобы вы понимали, что у нас… Вот оно здесь, космическое питание, разложено. Вот. Есть хлеб, творог в тубах. Это бог с ним там. Есть первое блюдо, борщ. Можно посмотреть. Это нормальная порция на одного человека. В чем особенность его? Почему оно может долго храниться? Нет, ну, во-первых, особенность в том, что здесь все качественные продукты. Здесь нету никаких... Усилители вкуса, никаких Е. Это раз. Во-вторых, здесь все уже... Почему она долго хранится? Потому что она обезвожена, сублимирована. Вот. В принципе, готова к потреблению. Как бы просто добавить воды и все. Вот то, что мы видим, это у нас космическая посуда. В данном случае это тарелка космическая. Вот здесь мы с этого конца мы начинаем, отрезаем эту линию. И через вот так, такое вот э, устройство мы заливаем туда горячую воду. Давайте покажем, как это все происходит. Нет, здесь мы сейчас не можем показать, потому что это там в невесомости мы надеваем на кран. Он так, чтобы он прямо облегает это все, и вода не выливается, она выливается туда. Здесь а сейчас мы, нам придется и, нарушить. И здесь мы нарушим, да. Я просто говорю, что вот сюда вода выливается. Потом мы все это... Некоторое время, там минут пять, наверное, просто носим, разминаем все. Все это приобретает нормальные формы. Дальше отрезаем с этой стороны. И вот тут у нас трубочка есть, она разматывается. И мы, как маленькие дети из соски, начинаем выдавливать, это в невесомости, начинаем выдавливать первое блюдо к себе в рот. Очень удобно. Во-первых, не бьется. Во-вторых, легко, мало весит, и в-третьих, съел и выбросил. Uh -huh. Вот. Это первое блюдо. Ну, в принципе, вот точно такие же вторые блюда, поэтому по третьим. Вот у нас есть вторая, как красиво звучит, вырезка свиная с картофельным пюре. Мясо. Вы почувствуете, что это настоящее мясо. Ну, картофельное пюре это... Александр Ильич, скажите, а вы какое блюдо любили больше всего пробовать? Ой, к сожалению, я всеяден. Вот, я ем все, и там я ел все, и я не испытывал никаких проблем с едой. Даже, я думал, у меня там вкусы изменятся. Я буду, может быть, более консервативен или, наоборот, более такой капризен. Вот. Но оказалось, что улетел с обычным вкусом, и это там провел все, эти, все это время с обычным вкусом. А с собой какую-то обычную еду брали? Ну, мы берем то, что нам можно. А можно что? Можем брать с собой только то, что долго лежит. Это раз. Только то, что не навредит человеку, это два. Поэтому здесь, конечно, мы с одной стороны берем весь грех на себя. Вот, но мы после съедания той пищи, которую мы с собой взяли, мы не должны заболеть. Вот такое требование. Поберем, конечно, немножко. Хорошо. А сколько по времени у нас займет, чтобы приготовить сейчас? И, да я думаю, минуты три, наверное, четыре. Но это только с учетом того, что не так часто я провожу подготовку здесь, подготовку эту. Ну, мы сейчас супа начнем, да? Вот, ну, здесь я его не буду. Не буду делать то, что... Вы пока да, продолжайте. А, к сожалению, у нас очень мало времени, и мы расскажем вам обязательно позже, что получилось, и было ли это вкусно, и спросим у всех участников этого проекта «Космическая Одиссея». Студия у меня пока все. Спасибо.
Спасибо, Лиза. Напомню, это была наш корреспондент Елизавета Мерзлякова. От себя добавлю, что порции этой космической еды уж очень маленькие и к другим темам. В красноярских парках заработали аттракционы. В Центральном уже можно прокатиться на большинстве каруселей. В Троя парке пока расконсервировали только шесть аттракционов. Начинает работать остров Сокровищ в Роевом ручье. Цены на услуги не поменялись с прошлого года. Сохранились и все акции со скидками на катание. О других новостях в двух словах расскажем далее. Красноярские ФСБ накрыло два подпольных цеха по производству оружия. Двое мужчин оборудовали мастерские прямо в квартирах. Детали для сборки они заказывали по почте из Москвы. Силовики изъяли пистолеты, револьверы, длинноствольное оружие, большое количество патронов разного калибра и части огнестрельного оружия. Теперь им грозит от трех до семи лет тюрьмы. На кладбище Бадалык на месяц изменят схему движения машины. Это связано с родительским днем. С полудня 15 апреля до 15 мая перекроют проезд дублер по Енисейскому тракту. Также запретят въезд с ремесленной на Енисейский тракт. На столбах после зимней спячки проснулись медведи. Первые следы хищников работники заповедника заметили в конце марта в Базайском и Манском районах. Специалисты говорят, в поисках пищи медведи начинают выходить на открытые склоны. Полицейские разыскали шутников с жезлами ГИБДД, которые накануне незаконно тормозили машины в центре города. Молодые люди рассказали, что это был некий социальный эксперимент. В чем именно он заключался, уже полицейские не пояснили. Всем участникам акции грозит штраф в тысячу рублей за то, что они мешали другим участникам движения. Двое из них заплатят на 500 рублей больше за оставленные в неположенном месте авто. Красноярский край – лидер по разводам в Сибири. Данные за прошлый год предоставили статистики. В целом по стране количество браков снизилось на 12%, разводов почти на 4%. В Сибирском федеральном округе антирейтинг по количеству расторжения браков возглавил наш регион 10,5 тысяч пар за год. Для сравнения, в соседней Хакасии браки распадались в 5 раз реже. А в ТВ в 20, правда, и население в соседних регионах ощутимо меньше, чем в Красноярском крае. В садовом обществе под Красноярском дачники стали должниками благодаря соседям по огороду. Садоводы утверждают, из-за махинации с документами владельцы участков превратились в собственников электросетей. Теперь миллионные счета за всю округу приходят в одно СНТ, в котором, к слову, уже больше полугода света в принципе нет. В ситуации разбирался Денис Козлов. Кто-то ворует электроэнергию из потребителей из шести, а все долги ложатся на нас. Дачники рассказывают, в 2017-м председатель СНТ «Резонанс» подписал с энергетиками договор. По нему садовое товарищество стало собственником электросетей, которые проходят по его территории. Теперь «Резонанс» – сетевая организация, а значит поставщик энергии не только для себя, но и для соседних СНТ. Садоводы с новым положением дел не согласны. Говорят, это незаконно. В нашем случае были подписаны просто акты, значит, по изменению по, собственно, по балансовой принадлежности подписаны были акты. Но эти акты подписываются, есть определенная процедура. Собирается собрание, выносится решение на собрании. Значит, это является основанием для передачи. Но кроме этого проводится инвентаризация при передаче этой линии. Все вот эти процедуры, они были нарушены. Понять дачников можно. Раньше СНТ «Резонанс» платила только за себя. В среднем по 20 тысяч в месяц. Это в разгар сезона. Теперь после смены статуса через его счетчик подключены еще три садовых товарищества и три частника. В месяц общий счет уже 300 тысяч. С новыми платежками долг накопился быстро. Парадокс ситуации заключается в том, что СНТ отключили от электричества еще в сентябре прошлого года. Правда, ежемесячно долг продолжает расти. И с того времени он вырос с полутора миллионов до двух с половиной. Садоводы в долгах винят компанию «Аквилон». Это одна из организаций, которая здесь занимается поставками электричества. Она якобы обманным путем через старого председателя отдала свои сети СНТ. Это значит, что следить за ними нужно самим дачникам. Искать тех, кто ворует электричество, тоже нужно самостоятельно. Но вот деньги по-прежнему идут энергетикам. Они же отключили электричество за неуплату. По мнению специалистов, компания попросту избавилась от проблемного участка сети. Аквилон не, в свое время не захотел, как собственник сети, нести риски вот этих потерь, а это только сетевая организация может их нести, он заключил вот эти вот конечные акты разграничения балансовой принадлежности. Эти документы не могут 
не могут существовать без первоначальных документов. То есть должно быть какой-то договор о технологическом присоединении. Этого договора нет. В Аквилоне утверждают, что сети изначально принадлежали СНТ, а договор, который руководство товарищества подписало с энергетиками, лишь требования нового законодательства. И люди якобы сами знали, что подписывают. Это подтверждено всеми акциями и советских времен, и 90-х времен, и всем, всем остальным. А то, что они ссылаются, что мы в очередной раз подписали с ними документами, с предыдущим председателем, и теперь говорят, что вот председатель не знал, что подписывает. Человек, который 30 лет управлял садовым обществом, не знает, что он подписывает. Ну, это по меньшей мере лукавит. В энергосбыте никаких нарушений тоже не видят. Говорят, раз сам председатель с обслуживанием сетей не справляется, их можно отдать. Правда, проблемы это не решит. Он может поработать в направлении передачи этих сетей на баланс другой сетевой организации, которая будет заниматься этим как своим профильным бизнесом, да, обслуживать сети, оплачивать потери, следить за потерями, за состоянием приборов учета. Писать долги уже... А как, извините, суд вынес решение, от какое основание для списания долгов? То есть, смотрите, со стороны энергосбыта начисления произведены верно. Но пока долг у людей продолжит расти. Чтобы им вернули электричество, задолженность нужно оплатить целиком. Сейчас это по 20 тысяч с каждого дома. Такую сумму собрать с пенсионеров вряд ли получится. Поэтому дачникам об электричестве придется забыть. По крайней мере, в этом сезоне. Денис Козлов, Павел Ваницкий, Седьмой канал. Красноярская школа идет на мировой рекорд по сбору вторсырья. За полдня ученики собрали больше 100 тысяч одноразовых пластиковых бутылок и несколько тонн бумаги и стекла. По словам руководителя общественной экологической организации «Зеленый кошелек» это в несколько раз больше обычного. Вторсырье в красноярских школах собирают непрерывно. За использованный пластик или бумагу учреждениям выделяют деньги на проведение новых экопроектов. Однако, по словам руководства, основная цель все же не заработок. Такие акции показывают властям, что люди готовы сдавать вторсырье, нужно только организовать для этого удобные пункты приема. 